Oli. Hola. 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 San Gemela, ¿verdad? Good evening. Good evening. Good evening, Miss. Hello, hello. Good evening. Glad to see you. Happy to see you. How was your weekend? Did you have a good weekend? I slept. <laughs> You slept on the weekend. Hello. <laughs> Good evening. How's everything? No, no llegado René, ¿qué tal? It's fine. Fine. Great. Welcome. Welcome, welcome. Happy to see you, glad to see you. That's right. Nice. Well, how many, how many students do we have? The responsible nine. students, nine. Yes, true. <laughs> Only nine responsible. <laughs> All right, this is the last class. The last class. Ooh. Uy, me voy yeah. a <laughs> One week vacation. Is is a month vacation. And relax. Yeah. ¿Cuándo empezamos el nuevo módulo? In theory next week, no? No les he dicho nada. El lunes de la siguiente no. semana supuestamente es una fecha como tentativa uh -huh. a iniciar. Uh -huh. Yes. Yo no sabía. Como nada para, para el para el 5. Sí, sí. En, el, en el correo. Oh. Bueno, a mí en el correo que me enviaron, ahí aparecía como fecha tentativa y fecha... September 5th, yes. No lo leí bien entonces. No me sale hoy ese correo. <risa> really? Yes. Yeah. Sí. Double check, tienen que revisar. Vamos a buscarlo. Sí. <risa> Para que vea que si reviso mi correo. Sí. Es que yo lo vi y realmente ah, se lo mandé a, a la secretaria. <risa> Thank you, para que bueno, mandara sí. la información. Ay, no. Well, double check. Check again. Please, yes, because uh, apparently it's for next next Monday to start. You are going to be in basic two, right? Miss and basic two is... Uh... No sé, tengo como media mitad y sería como, o sea, si sí es una continuación de esto, uh -huh. pero es como mucho, mucho más avanzado. O... No, porque es still basic. Sí. Ah, un básico. Uh -huh. not, that, not that difficult. All right, this is the video conference number 20. There is, there are an adjective to describe workplaces. Today is? Today is Monday. Uh, August the 29. 29. 29. Oh, imagine. Yeah. August finishes. When August, does August finish? September. Yeah, August finishes. Welcome to September. Yes, Wednesday. Wednesday. On Wednesday, right? Wednesday. So tomorrow is the 30 and this month goes to the 31st. August 31st on Wednesday. So on Thursday would be September 1st. Independence. Independence, eh, Day Independence, <risa> cae aquí, eh, jueves, vamos a tener descanso ese día. Yes. Official Uy. holidays, official holidays are usually free. No classes. Very good. Very good. So at the end of this session, what are you going to do? At the end of this session, participants will be able to use the E's that are in adjectives to describe workplaces. So practically, Vamos a wrap up. No a rapiar, no, wrap, no, wrap up. <laughs> wrap up means como hacer un solo resumen, un solo repaso, right? To wrap it up with this uh, topics for the unit four. Ya no todos puedo terminaron, ni cómo entrar, ¿vale? terminaron la platform. Yes, happy Thank finish. God. And the exam was easy. Yes. Easy peasy. <laughs> Relaxing time on the exam. 
over the weekend with ice cream. All right. All right. So let's have the attendance. I see most of you already joined. Yes, we have 12 people already. So today we have the encuesta. So nobody can miss tonight. La vamos a hacer con usted según entendimos. Exactly. Este, La vamos a hacer ¿Cuánto tener? tiempo tenemos para eso? lo que sea necesario, a mí no more than 20 minutes, más no aparto la versión de la encuesta, pero let me see, they say uh, horario de encuesta at 8.45 at 8.45 tan pronto veamos ingresar a la técnico y eh, suspendemos o posponemos lo que estamos haciendo y hacemos la encuesta ok that's it let's get the attendance let's see if everybody is coming tonight Wow. I checked the platform on the weekend y algunos aún les faltaba. El examen sobre todo. Así que make sure you finish them. Please, 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 please. Ok, let's see. Ah, oh, no vamos a ir hasta la última fecha. That is almost the 29th. One second, please. One second. Oh, yes. Que es everything. 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 Mm. Todo. Oh. Mm. How's everything? <laughs> yes, that's the meaning of the question. All right, let's see. We say present, please. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Blanca? Not here. She's not here. She's not here. That's too bad. Diana. She's not here either. Mm -hmm. Edgar. Present. Hi. Edith. Present. Hi. Fernando. Present. Glenda Margarita. Present, Miss. Hi. Uh -huh. Hans. Present, Miss. Hi, Christine. Isaac. Good evening. Isaac. Working, Isaac. Okay. <laughs> All right. Jose Daniel. Not here. Jocelyn. Not here. All right. Manuel. Present. Hi. Oscar René. Present, Miss. Hi. Hi. Enrique. Not here. Rodrigo. Present. Hi. Sandra. Present. Hi. Oh my God. Some people were not present tonight. Okay. Good. All right. Last class. What do you remember? Escriban alguna oración o algo lo recuerden de la clase pasada on the chat. Write any sentence on the chat about something that you remember from last class. A ver, let's see, what do you remember? What you remember? Whatever, exactly, describing places. Mm -hmm. What else, what else, what else? Give me one second, yes, keep writing. I'm going to connect my computer. Sorry. All right. Mm -hmm. What else? What else? What else do you remember from last class? Uh huh. Excuse me. Is there? Don't you remember that conversation? Those short conversations? 
Is there a laundromat around here? Is there a laundromat? Is there a bank in this neighborhood? Uh huh. Okay, turn left. All right. Questions? Okay, down the edge. Questions? Good. What else? Prepositions of places? Uh huh. Information questions is true. True, true, true. True, true, true. What else? What else? What else? Don't you remember? Okay. Let's see. Okay. I'm going to share this image of the map from the manual. I bet I already shared this before, but I'm going to do it again. Let's see. I'm going to do it again. Yes. So you get the map on your WhatsApp group. Check it out, please. Yes. Once you check it. Okay. Got it? Yes. Uh-huh. Nice. Oh, Raul has problems with the internet. Oh no, that's too bad. Raul, 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 Raul here. Okay. All right. Okay, so you wrote, excuse me, turn left, prepositions of time, prepositions of place, right? Where's the bakery? All right. Yeah. Tiene la imagen on WhatsApp? You get the image? You get the photo of the map? Yes. Great. Vaya. Usando esa image, vamos a ver si estas oraciones. It says, read again the employees and circle which of the alternative directions below is the correct one. Look at the map on page 39. Mm -hmm. Number one. It is located in front of the mall on First Avenue. Number two, it is located across First Avenue behind the restaurant. Number three, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Number four, it is located on Roosevelt Street next to the city hall and the park. ¿Para qué te van a servir estas oraciones? ¿Alguien tiene alguna idea? Ubicación. Exactly. Para ubicar esta location que esta persona daba de acuerdo a su información, ¿verdad? Vale, aquí yo les compartí el mapa. Veamos. Y de acuerdo a esta address dice, it's on Roosevelt Street and First Avenue. Uh -huh. The workplace is A Rose Company. A Rose Technology Company, right? So, ¿cuál de estas cuatro oraciones describe mejor la address de su trabajo? Number four. Number four. Yes. It is located along Roosevelt Street, next to the city hall, and the park. Oh, no, number number three. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world. Exactly. You said behind in some map. Yes, it's on Roosevelt Street, but it's that entre el restaurante y the book world. So it's between, right? Pero ya no se pierde. <laughs> con que llegue a inhalar Roosevelt <laughs> y ahí una cuadra un... para arriba <laughs> cuando ahí uno va que... a un lugar nuevo y se baja una parada antes <laughs> que... ah, ahí le pregunta al guardia que está en la esquina <laughs> excuse me <laughs> right ok, so number three number three is located on Roosevelt Street between the restaurant and the book world because he works at Arrow Technology Company right 
on Roosevelt Street and First Avenue, that is Santa Cecilia. All right, great. So this is something we were studying, right? Last class. And now we have these other prepositions of place. Where is the part located? It is located among many places. Dijimos que estas eran también otras preposiciones de place. Other prepositions of place, right? But it's where palace located. It's located on Barrier Street in front of the park. Okay, so in front of, right? Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. So now, siempre nos va a servir el mismo mapa. No, let me see. Wait a minute. Yeah, complete the conversation. Use prepositions from the boats. Go to play and look at the map. Sí, es el mismo map. Para los que no se ubicaban, sí, es el mismo mapa que ya les acabo de compartir en la imagen. So, you have to locate this Places. The sport palace is, con referencia al bank, next to, between, across. Across. Mm -hmm. The sport palace is across the bank. Across the bank. Yes. All right. The city hall. Ya ubicaron el city hall. Is the church and the book world. Between. Between. It's between, right? It's between the church and the book world. The restaurant is cross, cross over. No, it's in. Uh, no, me acuerdo cómo se dice en la esquina. On the corner. In the corner. It could be on the corner of First Avenue and Roosevelt Street. Pero solo nos mencionó First Avenue. Um, in front of? In front of? Could be in front of? Alguien yes. tiene alguna otra opción? Okay, in front of? Behind. Between? In behind. Behind? Vaya, estas prepositions que acabamos de mencionar tienen mucho que ver en referencia a otro edificio. Behind, atrás, between, entre dos otros edificios. ¿Qué les parece si usamos? The restaurant is uh, along, along First Avenue. Sobre esa, a lo largo de. Could be. Or on First Avenue, pero en el cuadrito no nos dan on. Right? So it could be along First Avenue. So the church and the city hall are... In front of, behind, next to, between, across, pass, under the park. The church and the city hall. In front? Could be in front of or. Si lo estamos viendo del otro lado, podría ser behind. Yes? Pero también podría ser. Across the park. Yes. So, no sé por qué, pero no estábamos usando todas las prepositions. Ese es su concern, ¿verdad? <laughs> Porque aquí tenemos along, in front of, behind. No veo algo que esté exactamente atrás de. Between, si ya lo habíamos usado, right? Mm -hmm. Between the church and the book world, across, ya puede ser cualquier que esté al otro lado de la calle. Past and under, al pasar o abajo. So, maybe no se necesitaban todos because it says, yes, look at the map and complete the conversation. Using the prepositions from the box, but these are just sentences, I don't know, conversations, so it's all right. Okay, Co complete the employee's information about someone else. Esto, como ya les había advertido, no es acerca de ustedes mismos, es que se la tienen que preguntar a alguien, right? O a menos que lo recuerden. Ah, pero no lo van a hacer de un partner que ya conocen o alguien que trabaja en su mismo lugar. So you're gonna ask the information, okay? I think we did this last class, algo parecido, yes? But we just practiced, no sé si tomaron nota. Did you? Or you didn't copy the information. So now it's necessary to copy the information of somebody. The name of the employee, the office or main phone number, the workplace, 
the workplace is the company's name, right? The job position, department, the address, and the ID in case the person has an ID number. But don't just say name, office main phone. No, please tell me what's your last name. I mean, what's your full name? Or what's your name? What's your phone number? Or what's the office phone number? Where do you work? What do you do? Or what's your occupation? What is your job position? What department do you work for? What's the address? And do you have an ID number? Right, so try to ask complete questions. Yes, clear? Clear, all right. Yes. Okay, let's make small groups. All right, here we go. Let me see if we can get another one. Hmm. We better we go this way. Okay. Creo que de lo mismo que hicimos la vez pasada con lo que terminamos. A ver, what's your name? Uh, my name is Sandra Menéndez. Avisa, más lento. Sandra Menéndez. Uh, what's your office? Sería what's your office or main phone? Mm -hmm. Office phone number or main phone number? Cualquiera de las dos está bien. Oh, yes. Okay. Uh, what's your main phone number? Uh, my main phone number is... Uh, A ver, dilo. Eh, 24. 24. 29. 29. Eh, no estoy segura cómo se dice esta. Eh, 69. <risa> 69. <risa> Si sí, sí, sí es 69, ¿verdad? 69. Miss, okay. help me. Ah, yes, tell me. Eh, 69 es 69, ¿verdad? Yes. Ok. 69. Ajá. Uh -huh. 21. 21. 24, 29, 69, 21. Mm. What service? Perdón. ¿Qué, qué servicios? ¿O qué, qué, de qué tu empresa? Eh, workplace. No, ese es donde trabajas. ¿De Ajá. qué trata? Sales. Sales sería. Sales. Uh -huh. Ok. What's your job address? Um, my job address wow. is on Gerardo Barrios Street. Uh -huh. 
Barrios Street and 25th Avenue. Mm. Avenue mm -hmm. number 1436. 3036. 36. 36. Uh -huh. What's your ID? I don't have ID number. Bye. 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 What is your full name? My name is Andrea. Carolina Ortiz Chacón. Ortiz Chacón. What is your cell uh, your number? Cell phone. Cell phone number. Sí lo tengo acá. No me lo puedo. <laughs> Seven six nine five. Nine one two zero. Okay. What is uh, your workplace? What I work workplace? in. I work in asesores de salud. Ready to. Okay. Is address. Yes, ready. 2232. Uh -huh. Avenue. Uh -huh. Norte, número, eh, number. Uh -huh. eh, 402. Ok. Eh, quiero ver. ID. En I know ID. No, 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 no. ID. Ok. Uh, my two. My name is Rodrigo Hernández. Mm -hmm. My office phone is seven seventy. Mm -hmm. Seven four. Mm -hmm. Seventy. Uh -huh. Five nine. Mm -hmm. Okay. My workplace name is Conamipe. Uh -huh. The address is. Manuel Enrique Araujo Avenue. Mm -hmm. Suiza Place. ¿Cómo? Suiza Place. Ok. My position is a press technic. Um, my... En el salud, visa right. de trabajo, workplace, Ari Mesa. En el salud, visa de trabajo, la semana. Es que no escucho nada aquí yo. Ari, Ari Mesa. No puede hablar. Ari Mesa. Ari Mesa. Es que mi mamá no puede hablar sin gritar, hombre. <risa> sí, hombre, qué barbaridad. Eh, Miss. Ari Mesa. Ajá, no, 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 está bien, está bien. ¿Sí? Es así. Miss Blanca. Yo la vi, yo la vi. Tú. Ya salió. No, estoy. Yo position es accountant. 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 <risa> Sí. sí, ahí estamos, estamos practicando con el de Edgar, pero la pronunciación, ¿cómo se pronuncia kilómetros? Kilómetros. 
Kilometers. Yes. Kilometers. 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 Kilometro diez. Carretera. El puerto. Street. Go. ¿Cómo sería ahí, teacher? Street o road to the to Or road. Ajá, tú el puerto de la libertad. Pero to no the se port. traduce, no, ajá, no se traduce. Sí, sí port, es, es puerto, yeah. solo que así dígalo nada más. Va. No, y como no me va a preguntar a mí, va. No, hay problema. <risa> no lo que pasa ah. es que si, ajá, si alguien le, le da a usted una dirección así traducida y como aquí las calles tienen el nombre en español, no la encontrarían. Mm -hmm. ajá, sí. Pero puede ser road, sí puede traducir carretera, road to the, to el puerto de la libertad. Road. Road en vez de street. Carretera. Lo que pasa es que streets son como más calles internas de ah, ciudad. Y, y no es highway ahí. Highway podría ser, solo que la carretera del puerto no sé qué tanto ¿Qué tenga tan de autopista. ¿eh? <risa> bueno, Ajá, ya ¿sí? la parte de Sur City <risa> supuestamente sí, vean. Hey, yo fui ahí a esa cosa. ¿Really? De sunset. Sí, en el chido? Sunset. Ay, a ver, lo animamos. Bonito, sí. Pero no nos subimos porque estaban unas colas bien enormes. Full. Sí, el sábado sí. en la noche fui. Sí, no, pero igual dicen que no se paga la entrada, solo paga usted si usted quiere subirse a los. Sí, hospitales. sí. De hecho, es como una tarjetita. Uh -huh. Esa tarjetita vale un dólar. Un dólar vale, vale. Y usted le pone sal, pone 10, 20, lo que se quiera gastar y solo la desliza después Qué y cool. le debita. Mm. Nice, porque igual solo puede ir a ver las olas, puede ir a andar haciendo la caminata, puede ir. Mm, uh -huh. Sí, mm -hmm. está bonito. Está estresando por subirse a los, a no, los roller para... coaster. <risa> <risa> bueno, eso no, no es roller coaster. No, no, es a mini roller coaster, como el gusanito. Es que para niños. Sin la para... cabeza. De... <risa> sí, sí, esa no. Sí, aunque el, el, esta, no me acuerdo cómo se llama, la que es como Chicago. Aria. Ajá. ¿Cómo es? Noria, Noria. La sí. Noria, ese sí sería chivo por el, por la vista de allá arriba, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ay, después ya se va a aburrir la gente. Sí. Sí, <risa> sí ya cuando estén todas toda de, desarmadas, ¿no? Así. Exactly. Estén todas mojosas. <risa> la, la sal del ambiente, la... la sí. La, la Tienen que... Sí. Ah, este señor sabe, mira. Sí, sí, ya vas a ver cómo rápido se van a enmojecer. Sí, Tienen sí, que sí. ser de plástico o de fibra de vidrio, igual que las lanchas. Ajá, sí. uh -huh. Pero sí, está bonito, está bonito, pero mucha gente. Sí, mm. sí nosotros ya no logramos entrar al parqueo, a ese parqueo que está techado, el grandote. Es Chidon, pero Chidon, she does not. Ah, ya te entendí lo que quieres decir. Andaba medio perdido en la vida. She does, she does not. She does not. Ah, she does not have. Mm -hmm. She has. She does ID. not have ID. Mm -hmm. Oh, wow. So sad. She, she has there, right? Uh -huh. She, da, she, she does, does not, not have ID. Okay, I'll put you. Okay. My turn. Eh, my name is no, no, yo <laughs> ay, qué oso. <laughs> yo creo que la misa está riendo también. <laughs> Miss se está riendo, ¿verdad? <laughs> Ya, 
What's your full name? My full name eh, is Ana Maria Marcela Siu Gomez. What's your office phone number? My phone number is 74-69-91-75. What's your workplace? Uh, my workplace is Asesores de Salud. What's your job position? My job position is a medical visitor. And what's your department? It's a cell department. What's your job address? It's um, uh, I work at, no, perdón. <laughs> my address is on Gerardo Barrios Street and uh, 25th South Avenue, number 1436 in San Salvador. And what's your ID? I don't have number ID. Good, thank you. <laughs> what is your full name? My name is Andrea Carolina Ortiz Chacón. What is your cell phone number? My phone is 7695912018. Okay. What is the name of your workplace? I work in Asesores de Salud. Okay. What is your job position? Uh, a medical visitor. Okay. And what? Oh, ¿Cómo era ahí? <laughs> In uh, what what department? Uh -huh. What the name is your department? I work in sales department. Okay. What is your workplace address? The address is Gerardo Barrios Street and twenty fifth. 25, ah, 25, no, fifth, no, fifth, ah, pues sí, era fifth, fifth. 25, uh, 3rd Avenue, mm, ya está ahí, no me entiendo, <laughs> <laughs> what is your number ID? I don't have number ID, okay, <laughs> or any ID, <laughs> ¿Cómo es que era la pregunta del de, de department? Mm, es que what, mis, what is the name? Miss, en este caso es what uh -huh. o what department o You can say what's, what's the name of the department or what department do you work for? Uh, what department uh -huh. do you work for? Uh -huh. uh -huh. Thank you. Right. Do you work? Do you work? Okay. We finish. Yeah. We return. All right. No problem. <laughs> okay. <laughs> Hola, buenas noches, compañeros. Hi, Margarita. Hola, Hola Miss. Eh, ha habido un inconveniente. Creo que mis compañeritos tenían problemas de internet porque ninguno se pudo... Really? Se pudo comunicar. ¿Y con quiénes estaban? Con Raúl y con Miguel. Uh -huh. They have internet connection problems. Sorry. Eso no hizo la, la, la gran interview que estaban haciendo todos. 
pero como la hicimos anteriormente, ya lo hemos practicado. You remembered. All right, no problem. Great. Bueno, espero que regresen todos. Let's see, everybody coming back. Uy, estamos a tres minutos de eh, iniciar la survey. Así que creo que no nos va a quedar chance de, de reportar el exercise. Para que no nos agarre la tarde. So, a quarter to, a quarter to nine. De qué rápido pasa el tiempo. So fast. Time flies. Time is money with los Americans. Y para nosotros, yes, precious time. ¿Cómo les fue? From one to five. <laughs> Easy. Five. Excellent. Very Marvelous. Good Very good. Wonderful. All right. Number five, everybody. All right. New information or nothing new. Everything was information that we already know. Get information que conocían de su partner. Something interesting, something new, algo que no sabían y que hasta ahora se dieron cuenta. My partner Rodrigo works at. Nah. <laughs> Margarita, I didn't have a partner. <laughs> My partner didn't have internet. <laughs> okay. That is new. Eso fue lo impresionante de mi grupo de Margarita. Uh -huh. Anybody else? Any other new information? Yes? No? The, the second, the second uh, sentence? Last name? Uh -huh. Andrea? I didn't know. Oh, and your partners. <laughs> yes. <laughs> It was her second yes. last name. It's Chacon and I don't have. I, no, I don't. I didn't know. I, don't, uh -huh, I didn't know. Yes, you didn't know she was. Mm -hmm. Yeah. She had a second, second last name, Chacón. All right. Interesting. Bueno, busquemos el link de la survey. Creo que ya se va acercando la, la hora, dijeron. A45 en punto. Okay. Entonces van a ver aparecer por ahí el técnico para corroborar, cabal, que estamos haciendo la survey. Me dicen así. Yes, got it. Yes, like this. Que no tengan el, el link. Se a a todo, ver. yes, very good. Yes, very good. <risa> Pero no entramos todavía, ¿verdad? ¿Cómo no? Pueden entrar ya. Denle en click. Tap. Click on it. No aparece el link. <ríe> Jesus Christ. Ah, el enlace para la toma del no, el ahí. grupo, pues. Yes. Ajá, sí, está en el grupo, se los veo por correo. Uh -huh. Nice. Bye. Los que no tienen cámara también, pongan una reacción de que ya entraron, de que ya lograron ingresar. Please. Get in, get in. Ahí voy a tratar de mostrárselas, pero déjenme ver que algo anda mal por acá. Así. Something is wrong. Aquí debe ser. Encuesta de satisfacción inglés, dice. Exacto. Esa es. Ahí es. Aquí está. Ahí está. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Se ha proporcionado por un proveedor. Puede copiar y pegarlo. ¿Y eso dónde sale? Lo va, lo va a enviar el lápiz. Creo que dice. No, es, ese ya lo enviaron. Está sí, en se los enviaron en los el, el el reminders orden, que les enviaron el, ahora. El, el, Ah, el, el, número, el número que van a pegar ahí, sí, yo ahorita se los copio en el chat, no se preocupen. Ah, no es el NIT. No, es el no. Lead. no. <ríe> ya, ahorita. Yo lo voy a dejar de compartir para que no vean todo el desastre de acá de mi, de mi desktop. Orden de inicio. Déjenme ver. Aquí dice, ingrese el número completo uh -huh. de la orden de inicio con guiones y plecas será proporcionado por el proveedor puede copiarlo y pegarlo, se lo voy a copiar en el chat y ustedes lo copien y lo pegan en su encuesta yes. bonito, yes así no tienen yes. que estar estresados yes. cuál es la orden beautiful <risa> <risa> right copy paste exactly. 
Ayan. Correct? Ay, dice copiar. Matayin. No, yeah. se, se lo acabo de mandar al chat de aquí, de, de, de Zoom. No al de ah, WhatsApp. WhatsApp no me llega. <risa> Nombre completo, ¿verdad? Ajá. Vaya, dice nombre del prove... Ok, espérame. Sí, nombre completo. Así como usted fue ingresado en el listado. Sí, ese nombre tiene que, que poner. No voy, okay. a decir, no voy a escribir solo un nombre y un apellido, sino tal cual, ¿verdad? Tal cual aparece. This format no es inclusive. En el número de celular ni tenemos que poner el más 503 o solo ponemos el número de celular. No, solo el número. Correo electrónico igual con el que se registró, ¿verdad? Sexo no hay indefinido. No es inclusive. No es inclusive. Ay, no. <risa> Not inclusive. <risa> Esos términos, ¿verdad? Nuevos. <risa> New. When I was a child. No, no escuchaba. Uh. Uh. Ok, I'm sorry Yo no la creé It wasn't me Yo no creé esto Esa, Departamento de residencia Donde reside, no donde trabaja A ver, donde Mis, Tengo una pues. sí. Municipio de residencia Aquí es Nueva San Salvador Santa Tecla. Santa Tecla. Sí. Yo creo que ya tiene bastante de no conocer ese nombre. De no llenar ese tipo de documents. Sí, demasiado. Desde que estaba en la school. All right. Ok. Departamento de la Libertad, municipio sería Santa Tecla, ¿verdad? Empresa. En empresa, igual tienen que copiar todo el nombre. ¿Al nom de en el correo? Uh -huh. Todo el nombre tal cual lo pusieron, así en, como aparece en su listado, en el listado de asistencia. Uh -huh. Una pregunta. Uh -huh. En el número de celular, ¿tiene que ir con guión? No, no. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Acá en el nombre de la empresa. Acá dice, acá se desea de ser así. Mi nombre comercial, ¿verdad? Avícola, Mejía, Coma, S.A., D.C.D. Todo así. ¿Ya? Yo lo copié del correo. Exacto. Pueden hacer eso, no hay problema. Nombre del proveedor con quien se capacitó. Ajá, ¿qué van a poner ahí? Aquí dice Academia Nada, Europea. Yo. Open English. <risa> ah, Academia International. Así es. Duolingo. Los van a expulsar. <risa> no lo encuentran. No, no, no. Es inglés corporativo regal internacional de Ciudad de Exacto. Ya lo llevé. Qué bárbaro. ¿A dónde está esa compañerita? Nombre del curso. Está como en medio. Tiene que Ajá, está como en medio. Okay. Y o sea, el nombre es... del curso. Principiante 1. <ríe> Principiante módulo 1. Exacto. Ay. Hey, le di copiar. Sí, mm. inglés, principiante, módulo 1. Así, ah, inglés. No sé si lo, se lo quieren. ¿no? ¿Inglés? Inglés, principiante, módulo 1. Igual se lo voy a copiar quizás en sí, el chat. No vaya a ser el devo. Módulo, ajá. <ríe> ya ni módulo. en español puedo escribir. <risa> Módulo 1 uh -huh. Número <risa> Bueno Number Ya one. lo puse ahí la, la misma Copy paste Cuando comenzamos 
fecha de inicio fue 25 de julio de 2022. Y terminamos ahora. Today. Inicio por acción legal internacional. Uh -huh. Today, the 29th of August, 2022. Valora los siguientes aspectos relativos de... Ah, y empiezo. Ahí sí, ya. 25 de July. Ay, pero... Pero a mí, a mí no me dice dónde empieza. Sí. Nombre del curso dice, después dice, valore los siguientes aspectos relativos del curso. Ah, aquí está, después de eso. Que hay unos que ya van bien adelante. Eso veo. Yo terminé. Va. <risa> diez, tiene 10. <risa> Menciona <risa> otros cursos. Que es... Otros cursos de su interés, dice. Uh -huh. Ah, mire. Diseño de otra país. respuesta, ¿se puede repetir? <ríe> no. <ríe> Vaya, algo que sí debemos hacer sí o sí es cuando ya lo hayan enviado, tomar screenshot de que ya lo enviaron y mandarle al grupo de WhatsApp. Empezamos el 25 de qué? De julio. De July. Cerré de teacher. Really, no puede regresar. No, no creo. No, es que cerré la, se cerré la pestaña. ¿O le diste enviar? No. Sí, le di a enviar, pero cerré la pestaña. Ah, y hay que capturar antes de enviar, me imagino. Exacto. No, hay que enviar y hay que capturar de enviar. Es ya terminado. Sí, ya solo un comentario. Acá le voy a mostrar cómo Marcelo lo acaba de enviar. Acá está. Gracias, gracias, hija Juan. Uh -huh. Bueno, repitamos pues. que mencione que otros cursos son desinteresados. Mm. Uh -huh. <risa> ¿A dónde le compartió mis en el chat? Sí. En el chat de WhatsApp tienen que compartir la captura de que ya enviaron no. la, la respuesta de la encuesta. Yes. Ah, yes. eso que dice ya, gracias. Exacto. Ese nada más. Exacto, <coughs> solo ese screenshot. Ok. Significa que usted ha enviado su respuesta. Acá tenemos, quiero ver, la de Marcela. Right. La mía. Ah, la suya era la primera vez. <ríe> ok, nice. Yo me quedé. Yo no, no, no sé. Ok, mensajería creo que es el de Edgar, ¿verdad? Jocelyn. Más. Ah, yo me he quedado aquí en la encuesta. ¿A dónde? Eh, de donde dice empresa donde trabaja. ¿Quiere que le envíe su, su nombre completo? De la empresa. ¿Edgar? Sí, de la empresa. Va, ahorita se lo envío a, a su... ¿Aquí en el chat que se lo envíe personalmente a usted? Sí, por favor. En el chat de Zoom se lo coloco ahorita. Permítanme un segundito. Vamos. Edgar, Edgar, Edgar. Acá. Me he quedado en el punto 9. Vaya, ahorita la, ahorita la apoyo. Sí, al haberla terminado, cerramos. Después de haber hecho el screenshot, sí. Puede ser. Ahí está. Ey, la, la de Fernando es de otro color. Ah, es que le tomé la foto. Ah. 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 Si le tomaba captura, no tengo la tijera. Vaya, ya se la Ahí compartí. Ahí está, solo ponerle el sixer. Ah, bueno, ya estuvo. Vaya, Blanca, ¿me decía en cuál punto no necesita apoyo? El punto 9, no sé si es el de inglés corporativo, Regal, Regal International. Ese es, sí. Ah, ok, ese uh -huh. tenía duda. Uh -huh. Sí. Ok, good. ¿Alguien más? Y aquí estoy viendo ya más oros, Jocelyn. Uh 
Margarita. Menu. Ah, Raúl el de, el de mensajería, I'm sorry. <laughs> All right. Great. Mm -hmm. And then, yes. Rodrigo. Y el último fue de Blanc. Ya estuvo, ¿verdad? ¿Alguien que se nos haya quedado? Inglés corporativo, eh, en el proveedor. Exacto, inglés corporativo, Regal International. Cambiamos. Todos, ya estuvo. Done. Finish. Finish, finish, finish. ¿Alguien se nos ha quedado? ¿Alguien que necesite ayuda? Let Aún us know. Voy en el punto 10, voy. Ok, tranquilo, no worry, relax. Nombre del día principiante. Está aquí en el chat de, de, de Zoom. ¿Sí? Sí, de ahí lo puede copiar. Dice inglés principiante módulo 1. ¿Me encuentro? Did you find it? Ahorita estoy viendo que le pusieron la fecha de finalización, pero yo creo que ahí no estaba. O oh, sí, que no le puse. Sí, sí, sí estaba. Es que, es que era de escoger en el calendario. Le salía ya con la fecha de hoy. Ajá. Ah, sí, porque yo solo nice. puse la del 25 de julio. Uh -huh. Sí, sí, le daban de elegir, no mucho más fácil. Sí. Uh -huh. Alright. Edgar? Eh, solo la fecha, la fecha de inicio, vaya. Alright. Good. Good, good, good. Ya no la convertí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, no, Edith. Ah, no, faltaba Edith, no nos había dicho. <risa> no tenía señal, entonces no se marcaba. Pero ya la, ya la había terminado. Ah, ok. Me había asustado, Edith. <risa> la habíamos dejado. No, ya había terminado. Ah, okay. pasa que no me cargaba, no me terminaba de cargar. Qué mal estos de internet. Providers. Ok. Bueno, veamos. ¿Cuántos estamos? En teoría estamos 15, ¿verdad? 15. No sé cuántos screenshots tenemos. Fourteen. Nos faltan como dos. Hans, did you get it? Sorry. ¿Logró enviar la encuesta? Sí, sí, claro right. que sí. Ahí mandé, ahí mandé la explicación. Ok, perfecto. Sí, es que como no todos los tengo identificados con, con su name, por eso no, no lo identifico, pero se lo estaba corroborando. Sí, incluso lo puse en el chat para que para que viera, como no me había mencionado, entonces lo puse. Ok. <ríe> ok, thank you. All right. Great. Bueno. No problems. Can we continue? Shall we? Aún no he terminado. Aún no. Bye. Be patient. Y seguiríamos con usted, ¿verdad? I don't think so. <laughs> so sad. 
So sad. Yeah. Hubiéramos puesto eso en los comentarios. Queremos a la sí, misma ticha. Es cierto, es cierto. <risa> Falta un espacio en esta encuesta. Sí. ¿Quién creó esta encuesta? Hacerlo. Volvamos a, otra vez. Volvamos a llenarla. Borremos la otra. Impossible. No, pero seguramente me los encuentro en otro, en otro curso. No worry. Y hacer una marcha. <risa> en el siguiente. En el next one. Ok. No, I'm sorry. Ya tengo asignado un level 6. No. Siempre en básico. Uh -huh. Por eso les digo, seguramente me los encuentro. The idea is that you continue. Ya no quiero nada. Y cuando no. los encuentro ya van a hablar Ay, mucho mejor. Nada. <laughs> Much better. Porque se, no sé si ustedes han sentido, pero I feel that you have improved a lot. Sienten que, 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 que han refrescado mucho vocabulary. A lot. Refresh. ¿Qué tengo que poner ahí? ¿Tiene algún interés en algún otro curso? Pues un anónimo mismo, si sí saben los nombres de verdad. No, si sí saben. Sosa. Bueno, más que bueno. ¿Qué otro curso de, de, de ISAPOR le gustaría? Tienen Excel, tienen uh -huh. eh, mantenimiento de computadoras, tienen eh, otras así. Uh -huh. eh. El de mantenimiento de, de motocicletas. Okay. No sé si haya, pero si usted quiere pagar. Usted just, póngalo. Claro. I just, exactly. I just know the, the English courses. <ríe> Imagínese que to, todos hayan puesto que quieren diseño web. Lo abren. Claro. Yes. Why not? Okay. Me uno aunque tenga un montón de logaritmos. Very challenging, sí, ha de ser muy, muy retador. Sí, demasiado. Programación igual. Sería hermoso. Pero Entonces, ahora los, los kiros, no sé si ustedes se dan cuenta, pero por ejemplo en lugares donde, donde los chicos llevan computing classes, ya no es solo usar ofimática ni eso, sino que es programming. Yes. Programming, literally. ¿Por qué no existía? Sí, yo me he dado cuenta también. Yo sé que eso me he dado cuenta porque mi hijo, por ejemplo, a veces agarra el celular y él solito se pone sin que nadie le haya sí, no, enseñado. Sí, entienden ellos programar. Sí. <risa> ya son de otra era, definitivamente. Esas cosas no existían en mis tiempos. Yo Nuestra no generación no ya quedó desactualizada. Sí, nosotros fuimos los que tuvimos que emigrar, literalmente. Sí. ¿Sabe yo cuál no es el que yo, yo aprendí con la computadora era de una tortuguita que uno le decía pase no sé qué tanto y subía después a derecha o algo y eso posteriormente se perdió y nosotros sí. llevábamos un disco ah se recuerdan andar las tareas en los floppies sí. <risa> eso era horrible no dice Andrea yo usé de esos discos de Bermatin de 1.44. Sí. No. sí. Que no se de... doblara, que no se. Ajá. Ay, Dios, que no le fuera a caer y le perdía toda la tesis. Sí. <risa> o estar poniendo las partes, poniendo, ay, no. Sí. O que Fuera tuvieran pain. virus uh -huh. y todo eso. Ay, no. Sí. Y ahora que un disco dura de entera, voy a andar ahí. No, porque... y lo peor es que les dan esas accounts, por ejemplo, una account de, de Microsoft y tienen exactly un tera en la cloud. Sí, sí, sí. Fixing ahí todo. Sí, no, ya no. Ok, Edgar, done. Yes. Eso, Edgar. Good. Good job. Ya ven, vaya, ¿quién se hubiera imaginado también estar aquí en online clases y haciendo todo esto virtual? Ojo. Nosotros andantes, ayer pasábamos todo el día en el instituto. Yo oigo, yo escucho que alguien está roncando. Así no, es, oiga usted. no, un ventilador. Oscar es malo. 
Buena audición al compañero. En realidad fue el smudging, el sleeping. Ya se durmieron las la children. Yes. Yeah. Se durmieron en el sillón. Rápido. No, no, a las nueve. A las nueve siempre se duerme. Pero ya está mi esposa ahí arriba con ella. Sí, por lo que así se siente que pasa la clase también. Turn off, le digo. Sí. Ah, no creas, a veces batalla, batalla bien, bien. ahí arriba que les quiero dormir. Pelea por seguir despierta. Ahí se ponen a contar cuentos ellos. Ni idea, sirviendo tan mal, dice que I am. Va a invitar quizás a su house. Así se escucha, así se escucha. <risa> Vaya, sigamos, pues ya estuvo, ya esto de la encuesta. Don't thank God. Claps for everybody por haber esperado, por tener paciencia, por seguir las instructions. Ay, miramos. Bueno, no les he mostrado mucho de la PowerPoint today. Nos enfocamos un poco en el. Y la segunda tende, y si no, pues ya estuvo. Es true, no me la he tomado. Thank you, thank you, thank you. Espérenme que. Y esto de, de los horarios alterados. Me cuesta. No, porque aquí tengo un gran reloj al frente. ¿Really? <ríe> sí. Ah, yo porque lo he dejado en la esquina justamente que apagué esa luz porque was too many lights on. Y después el recibo. Thirty dollars. Believe me. Ok, Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Blanca, por ahí ya Blanca, ya se nos fue. Diana, ay, <ríe> Diana no vino, ¿verdad? Edgar, Edith, Fernando, Glenda Margarita, present, Ham, present, present, present. Isaac, uy, Isaac no está, ¿verdad? Nos perdió la tenis, digo, y la encuesta. Daniel tampoco, Jocelyn, yes, present, ay. Manuel. Present, Miss. René. Present. Raúl dijo que tenía connection problems, por ahí lo vi. Lo digo. Yes. Present. Thank you, thank you, thank you. Pues sí, ya lo vean. Venga. Sí, Raúl dice present aquí en el chat. Literally. Ok, let's continue. Let's continue. Eso es lo que acabamos de ver del, del manual. Un repaso con las prepositions. Vamos a observar este mapa. Este mapa está un poco más complejo. Tiene un montón de lugares. Estudienlo. Take a look. We have so many places. Se fijan. Traten de ubicar primero las streets, las avenues, first, second, and third, fourth avenue. Bien, voy a buscar acá un marcador que me permita desplazarme más fácilmente, un puntero. Vale, acá tenemos First Avenue, Second Avenue, Third Avenue y Fourth Avenue. Acá tenemos Kensington Street, Clark Street, Edgefield Street, right? Obviamente empezamos desde acá, cómo explorar los lugares, the hospital, fast food restaurant, the park, the library, the church, playground, bus stop, cinema, bus stop, again, another bus stop, of course, right, bank, garage, swimming pool, bakery, school, shopping mall, history museum, bookstore, supermarket, Italian restaurant, flores, toy shop, music shop, la donut cafe. Then we have Basic Street, travels agent, post office, Chinese shop, pet shop. Then we have on this part, um, market, parking lot, central bus station, hotel, red star, fire station, police station, and gas station. No worries, yo le voy a compartir este map en el screenshot, so don't worry too much. Y luego tenemos estas sentences. Con referencia al mapa anterior, vamos a decir si estas oraciones son true 
or false. For example, the garage is opposite the bakery. You see, the garage is opposite the bakery. Buy, busca el garage, y busca la bakery. Eso no es true, sino que es false. Porque the opposite false. no está opposite, ¿verdad? Está next to. Next. Yes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento para tratar de practicar un poco lo de las prepositions, ¿ok? So, you're going to be working with somebody. You're going to discuss if the sentence is true or if the sentence is false. Vamos, hacemos un grupo de trabajo and let's go. Sé que si sí era el de los tomates. No, no, no. No, tenía encendida la cámara, entonces sí podían ver si estabas roncando o qué estaba haciendo. No, en no. cambio, usted no. A mí me, no, a mí me cuesta porque mira, no es mentira. Y ahí anda. No, no deja. No. Calle, se calla. No para. <risa> no se calla. No para y no se calla. Uh -huh. Ya Entonces, se duerme súper noche, tiene muchas energías. Sí, ah, y fue con los abuelos a, a, a pasear, pero vino más cargado de energía. Uh -huh. <risa> en lugar de llegar cansado. Ya tendría que estar. It's true. true. The supermarket is far from police station. Ah. Supermarket. Supermarket. True. Es... Es este market que está por Central. Sí. Ajá, ese. Sí. Sí. Ah, pues, true. Es true. The okay. post office Number is four. between the travel station and the police station. The, the post office travels is agent. between the travel agent and the police station. False. Police office But because it's uh, across of uh -huh, opposite. Ah, pues, false. The swimming pool is near the bank. Swimming pool. Mm, true. Sí, cerca. True. True. The music shop is between the cafe and the toy shop. Music shop. The swimming pool. No, false. False. Sí. The Italian restaurant is opposite the bus stop. True. No veo el Italian. El moradito. Por el semáforo. De arriba. <laughs> <laughs> Italian ah, sí. restaurant and bus stop. Yes. It's true. Opposite. Mm, pero no hay, no hay. Si no está hay... en la calle. Ah, sí, sí, aquí está. Sí. Perdí este. Estaba lo más allá. Vaya. Eight. The florist, florist is next to the cinema. No. No. Pons. The Red Star Hotel is on is mm -hmm. in the opposite of the church. Ah, sí, right. opposite of front uh -huh. of son iguales. Uh, in front of. Mm -hmm. In the parking park. What do you say? Road. What do you say? Semáforo in English. I don't know. Traffic light. <laughs> Traffic. Traffic. Ah, no es, no es tan difícil. No. Traffic. Traffic no, no, se, no se dice semáforo. No, semáforo. <risa> <risa> no, es casi que traducido literalmente. Porque es la luz del semáforo, la luz del uh, traffic light. 
traffic light. Yes. Okay. Este, where is the history museum? Um, the history museum is in the. Cinco de swimming. Cinco. Is near. The swimming pool is near the bank. Near the bank. Creo que es falso. Está lejos. This is pool. Dice que se está cerca. Falso. Piscina. The music shop. <laughs> The number six, the music in shop is between the coffee, the cafe, and the toy shop. Music shop. Music shop. Music shop. Music shop. Music shop, ah, toy shop, uh -huh, music shop. Está en medio de café. De toy shop. Music shop. Is true. Ese sí es verdadero. Sí, es true. Es true. Seven. The Italian restaurant is a position. Pues eso, es Como dice, en Italia no está. Pues, mmm, yo digo que eso es false. Es false. Porque bus stop is, is a from. Tendría que ser from, from, from police station. Uh -huh. Ah, no, ah, false. From a false. Sí. Pa is un pool is near the bank. Is un pool. Is un pool. Yes. The swimming pool is near the bank. Is near. Ya la la piscina de natación está qué. Cerca del banco, es nar. Por de banco. No, no. Está en la misma eh, cuadra. Sí, ya pues sí, está, está cerca. Uh -huh. Tú. Es tú, ¿qué dice Raúl? Tú. Estamos de acuerdo, entonces. Estamos de acuerdo. Ok, quiero ver. The music chat is between the coffee and the toy shop. Un tanto. O entre dos. Sí, entre. Ajá, the music chat 
is between me. The coffee and the toy shop. Mm -hmm. I understand the music shop. Toy shop. You don't know music. Yes, it's true. I don't understand. Hello, I'm curious. The music shop. Mm -hmm. The coffee in between the coffee and toy shop. Uh, your coffee. Mm -hmm. It's true, it's a true to me. It's true. It's mm -hmm. The music shop mm -hmm. is mm -hmm. between the cafe and the toy shop. Entre los dos, entre los dos. Mm -hmm. entre los dos. Uh -huh, pues sí. Vamos a los otros. Italian restaurant. Sino que solo dice. Ajá. Uh -huh. Miss. Miss. Uh, yes. Are you there? Yes, I'm here. <laughs> but it's very okay. difficult to turn on the microphone sometimes. Este, teníamos una pregunta en cuanto a las 7. Uh -huh. Dice, Italian restaurant is opposite the bus uh -huh. stop. Entonces, uh -huh. ¿verdad? Estamos viendo que podría ser in front o opposite, ¿verdad? Entonces, sí, sí cuenta como opposite. ¿Es esa, verdad? Sí. Uh -huh. Across from it is the same as opposite. Uh -huh. Y teníamos también... Tenía, ajá, o sea, teníamos también un, con una duda con respecto a las cinco. The, swim, the swimming pool is near the bank, o sea, que está cerca del banco. Uh -huh. yeah. no, ajá, nosotros la contestamos como true, porque... Sí, está en la misma cuadra. En la misma cuadra, esto está en cabal. Está en la misma. Ah, pues sí, porque sí, con esas teníamos un poco de vida ahorita. All right, no problem. Thank you, Miss. Okay. The floor is next to the cinema. Veamos esa, Sandrita. Yeah. The floor is the floor is okay. it's next. O sea, eso es, the eso es Paul. Paul. Porque Paul. Flor está a la par del restaurante italiano. Ajá. Uh -huh. Hi, did you finish? Yes. yes. What a coincidence, porque no va a quedar junta usted. Yes. <laughs> y yo volví a hacer los grupos, se lo juro. It's a good team. I see. You're very efficient. Wait, wait a second. Me da risa que le digo yo, ah, nuevos grupos, y la veo. <laughs> What are you doing here? Pero somos good team. I Nos see. abunda. Vaya. Ahí sí. Es también eficiente. Déjenme. Just one second. No perdamos tiempo aquí de la clase. Y, y ahí me hacen. El okay. please vea de enviarme alguna captura o algo, alguna recomendación. En mi número, pues ustedes lo tienen. Okay. Please. Si sí, no las molesto. No, 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 no se no. preocupen. Thank you. Y ya terminaron, ¿verdad? You finished the exercise. Sí. Ya todos terminaron. Let's go. Okay. Hello, hello. Hello. No han regresado aún. Oh. Wow, quizás no habían terminado. <laughs> y sacando el breakout. <laughs> Did you finish, Ander? Yes. Good. And your partners? Who is your partner? 
Now they are coming. Did you finish? No. Not yet. Being relaxed time working. Vaya, veamos cómo les quedó esto. How did it go? ¿Cómo les fue? Pero igual van a tener que estar viendo quizás eh, su map en otro device para que podamos estar contestando las preguntas. Ah, más que todo escribiendo ahí si es true or false. The garage is opposite the bakery. ¿Cómo les quedó? False. 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 The garage is opposite the bakery is false. A ver, ahora aquí el map. Un poco fijado. Wait, one second. All right, there you go. The garage is opposite the bakery is false. ¿Por qué? Because it's... Next to. It's next to, exactly. The church is next to the library. True. 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 That's true. All right. The supermarket is far from the police station. True. 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 Okay. That's true. The post office is between the travels agents and the police station. False. Oh. False. Why? Because it is opposite the police station. All right. The post office is opposite the police station. <laughs> oh, yes, I, I found it. I found the post office, but I didn't find the police station. So it right. is. Uh -huh, right down. Mm -hmm, exactly. On Clark Street. It's on Clark Street, that's right. All right. The swimming pool is near the bank. True. 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 Yes. It's just around the corner, right? Se puede caminando. <laughs> True. All right. The music shop is between the cafe and the toy shop. False. False. Why? The music shop is between the cafe and the toy shop. Ah, uh, it's true. The cafe, right? The donuts cafe and the, the donut toy cafe shop. And, ton and toy shop. It's, it is it's true. true. It's true. It's true. It's true. It's true. Somebody it's, needs it's to sleeping, say, sleeping. Yeah. <laughs> but it's Monday. <laughs> no, it's, it's finished. Monday. It's, it's finished. Of class. Los lunes ni la calle no pone. <laughs> but on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. All right. The Italian restaurant is is opposite the bus stop. True. True. It's opposite the bus stop. True, true, true. Yes. The florist is next to the cinema. False. False. It's false. It's opposite the cinema, opposite. right? Exactly. All right. What's next? Tell me. The Red Star Hotel is on 3rd Avenue. The Red Star Hotel is on 3rd Avenue. False. 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 Why? False. Because it's on flip between flip. Clark Street and Ed, Ed Hill Road. Okay. It's um, Flip Street and the Third Avenue. Could be. Or on the corner of Clark and Flip Street, right? Ed Hill Road. It's not on Third Avenue. No, it's false. No, it's yes, false. It's false. Definitely. It's false. And the park is on Park Hill Road. True. 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 True, true, true. 
Park Hill Road is hasta arriba. No sé cómo se dice. Hasta arriba, on top. Con razón no la veía. Y yo, what's wrong with this map? Es que lo mismo le pasó a Marcela. Eso me pasó. Yo, hasta arriba, hasta arriba. No lo mira. But it's true. Que piñata, hasta arriba, hasta arriba. Yes. Up, 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 up. Okay, wow. Mm -hmm. True, true, true. All right, good. Easy peasy, right? Excellent, I think it's easy to let put in all your life. In all your life. Teacher, yes. control Z, please. <laughs> oh, Jesus Christ, really? Yes. You needed to get. Oh my God, whatever. Sorry. <laughs> Something went wrong. No, ya no. <laughs> bueno, no. digamos el de no. no, ya no. So late. <laughs> so late. <laughs> the garage is opposite the bakery. That was true. The church is true. next to the library. True. <laughs> Yes. Tampoco Raúl lo copita. The supermarket is far from the police station. True. The post office is between the travel stations and, and the police station. That was true or false. Oh, Dios mío. Wait a second. The police station. The supermarket, right? No, the post office is between the travel agent police station in the police station ya ve que nadie le copió <laughs> no es era false uh -huh. mm -hmm. the swimming pool is near the bank that was true near yes the music shop is between the cafe and the toy store that was true true mm -hmm. the italian restaurant is opposite the bus stop that's true true mm -hmm. The florist is next to the cinema. False. False. It's a cross. False. Yes. The Red Star Hotel is on Third Avenue. False. 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 Yes. It's on Fleet Street and on Clark Street. Oops. Hold on. And the park is on Park on the Park Hill Road. That is true. 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 Up. <laughs> Up on the road. Yes. Oh my God. Alguien si lo tenía. Huh. Yes, uh, one false, two true, three true, four false, false, five true, six true, seven true, eight false, nine false, ten true. That's right. Thank you. Thank you. Thank you, Blanca. Blanca <laughs> fue still flashing for us the screenshot. Hey, copión. <laughs> <laughs> Quickly, dijo. Bye. Eso es lo que ya habíamos llenado también. We worked on this information before. And what about this? Tiene un reto. Creo que eso lo hemos hecho varias veces. But it's okay if you want to still do it. Escribir sentences. Write sentences about the places around your workplace. Lugares que estén cerca, alrededor del de lugar de trabajo. Use prepositions of place to describe the location. Podría ser. There is a gas station next to my work. There is a red, there is an Italian restaurant across from my work. There is a cafeteria in my work. Podría ser, no sé, lo que ustedes quieran decir. Para describir lugares que están alrededor, en los alrededores de su lugar de trabajo. Five sentences. Cuando las tengan me avisan. When you get them. Si ya lo hemos hecho, que estamos haciendo un wrap up. Remember, estamos como summarizing. ¿Cómo se dice? Resumiendo todo. A summary. By the way, adivinen a quién le corresponde participar en la sesión de 10 minutes today. Sandra. 
<risa> Alguien que se nos escapó al Friday. Fernando. <risa> Fernando ni se unió a la clase on Friday. Yes. Yes. On vacation andaba ya. I'm on, on vacation. vacation. <risa> Uh -uh. No, pero Guess who Tell me who No idea Yo siempre, siempre sé eso, Siempre sé las cosas sobre eso Pero ahorita se me ha escapado ¿Quién será? Mm. Qué raro Qué raro That's very weird. Her name starts with the with letter S. <laughs> Who knows? Is girl or um, or boy? Her her name. Her name. Yeah. <laughs> exactly. And she's not very happy. Look. <laughs> She's not very happy about it. ¿Ya tienen las sentences? You got the sentences? No, yet. no not yet. No yet. All right, no problem. Keep working. There is a bus stop near my work. Across from my work. Two blocks away from my work. <laughs> there is a parking lot. Opposite. Okay. Ready? Ready, ready? Vamos a ver quién ya está ready. Put your hands up or your thumb up. A razor hand. Or a reaction. Or a high five. <laughs> ya veo unas caras de algunos que están ready. When I see your face. <laughs> I know you're ready. <laughs> All right, Hans. Hans hasn't participated in today's class, so he's ready now. Tell uh, us about your your places around your workplace in Santana, right? Sí, yes, okay, yes. Nice. I love Santana. It's beautiful. I love to. <laughs> I went to Santana oof, long, long time ago, many years ago, and I went alone. Nunca había ido, and I went by myself. I just took the bus, and I said, okay, let's go to Santana. And it was because I, I was going to work at the Universidad Católica. In eh, Santana. You, oh, Pero solo, la dice, solo dice el process. En la única, <laughs> no, en la única. Yes, I just did the process, y era que iban a abrir una regional en el Vasco. Bueno. Uh -huh. Más o menos lo he entendido ahí, ¿verdad? San, que entendí Santa Ana, entendí nada más Santa Ana ahorita. Ah, que, me, que me tomé un poco y me fui yo sola sin conocer, nunca había ido. I just took the ah, bus. No. no se pierde, no, no se pierde. Es, exactly. I mean, the bus goes to Santa Ana. And then they say, you can take off near, I don't remember the place, but then I took a taxi to the university. And then I went to Metro Centro. Santana Metro Centro, and then I returned to the university. Because they said, oh, the interview is late. It's in the afternoon. I said, okay, now what do I do? So I went, okay, let's explore Santana. <laughs> yes, it was fun. It was fun getting yeah. lost in Santana. Pero, 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 bien el paseo por acá, no? Interesting, very relaxing on the bus. <laughs> you go there to Catedral. 
Sure. No, I didn't go. Ya no me alcanzó el tiempo because I have to go to the interview. Yo no quería andar mm. ahí solo de tourist. Tenía una interview, so I just went to, to Metro Centro for lunch. Ah, okay. Mm -hmm. But it was interesting. It was really, really interesting. Okay, Hans, tell us your sentences. Eh, permítame, acá las traigo. Es que venía sentences on the notebook. <laughs> Venía, venía caminando hacia la casa porque si no se me mojaba otra vez la ropa. Jesus. Sí. Este, there is a bakery. Así era, ¿verdad? De yes. formarlo. There is a bakery. There is a... There is a market. There is a bakery near your work. Or opposite uh -huh. or next to... No, ah, sería, there is a near uh, bakery. Mm -hmm. Yo solo no le, no le he puesto eso. There is a, a near market. Prácticamente todo está bien cerca. Okay, so mm -hmm. there is a market near my work. There is a bakery near my work. Eh, sería entonces, there is a restaurant. Um, there is a... A stadium, a stadium. Mm -hmm. there, is, there, there, there is near a stadium. Es que esa palabra no se la había puesto. Oh, pero el near, póngalo después. There is a stadium near my work. There is a stadium near my work. Uh -huh. Uh -huh. Y sería... Bueno, solo, salí, solo logré sacar cuatro, la verdad. Four. Porque, ok, a bakery, uh -huh. a stadium, a restaurant, and a market. Uh -huh. Nice. All right. So everything is near, around. Near. Okay, good. All right, say a name. I leave a name. It's my turn. <laughs> my turn to choose. Eh, sería Fer. Hi, Fer. <laughs> Porque no, anda ahí es... en Earth. <laughs> On Earth. Uh, bueno, no entendí muy bien, pero vamos a intentar. Esa is a is a from other companies and opposition a parking um across this atrás, ¿no? Pero mencioné los otros lugares antes. Por ejemplo, cuando dijo other companies, te puede decir there are some companies opposite my workplace. Yes, there is a parking lot across from my work. Yes, mm, there is a other company. Así. Mm -hmm. En ese caso, there are, porque si son varias empresas, there are ah. other companies in front of across from my work. Ah, mm -hmm. there are is a. Ya me trabo. There are. And there are. Other companies. Is other companies. Mm -hmm. There is a parking. Mm -hmm. <laughs> um, there is a chalet. Mm -hmm. Chalet is a cafeteria. Yes. Mm -hmm. uh, there is. Es que bien pocas cosas ahí mismo. No There is nothing. <laughs> There is nothing near my work. Para ir a comprar una, una que otra tortilla, toca caminar como dos cuadros. Really? Entonces te sí. There is a restaurant far from my company or far away from my work. Es, sí. There is nothing near my work. Mm. Isolated están ustedes. Casi. <laughs> Aislados. <laughs> All right. I'll go. Okay, no problem. Who's next? Uh, no sé si hacerle la maldad. ¿A quién? <laughs> Ahí se está riendo, miren. ¿Se anda? ¿Tiene su participe? Sí. Okay, Santita, go ahead. ¿Qué tienen contra mí? Nothing. 
es Nati, igual... pero a mí siempre también me selecciona. Ah. Este, es que tengo un problema. problema. Igual cerca de mi trabajo casi que no hay nada. Really? Sí, es lo que... Es un pan pan. Es que... No, porque yo estoy en las oficinas administrativas donde está también producción. O sea, Entonces... o sea. No, entonces ahorita es como que ahorita allí prácticamente no hay nada, solo está como que a la par de la iglesia y a la par y al otro lado está una construcción y de ahí no hay más nada. Igual como dice el compañero, este, para ir a comprar una tortilla, a nosotros nos toca caminar muchísimo más, creo. Really? And where is that? ¿Perdón? Where is it? In what city? In Santa eh, Ana. Santa Ana, Santa Ana, carretera Candelaria. Really? Mm -hmm. Wow. So, diga, there is a church next to my work and that's it. <laughs> and, and there's nothing else. Yeah. <laughs> there are churches near my work. There are gas stations. There is a gas station. My work. <laughs> that's it. Wow. So you live in Santa Ana? Um, Chachuapa. Chachuapa. True. It's near uh, a church Mormones. Yes. Oh, you know, I know. I know. René is very vago. No, <laughs> Yeah. He knows yeah. the place. Ah. It's, uh, I know uh, many, many places in El Salvador. I see. You yes. travel a lot. Yes. I I was very impressed once that we went from we went to Santana but from Aguachapan. Yes, I know. And, and there are so many attractions. Yes. Many Galiz attractions. Galicia. Oh, exactly. Galicia. And this yeah. new park that is similar to the Cowboys Park. There are many restaurants. Yes, it's so beautiful. It's so beautiful. It's very beautiful. Yes. I visit in the. In, it's a canopy. Mm -hmm. Yes. Yes, my daughter. My daughter. She I, fly in the canopy. Yes, she fly. In, <laughs> yes, I, I fly. In you the too. Paneca, a paneca, oh, yes. yeah. Ay, no, nosotros nos hicieron ese challenge y, y teníamos sí. que hacer, ¿cuántos, ¿cuántos cables son? ¿La like 15 Cinco o seis, creo. Sí, nosotros nos subimos really en todo. huge. Ay, no. I was really scared. Yes, es Ni para que me pagaran. Adrenalina. Adrenalina. <laughs> Ay, yes, it's for wild people, for really wild people. Sí, my daughter, ahí. This place, no recuerdo cómo se llama, pero sí es como un pueblo vaquero. De vaqueros. Sí, pueblo viejo. Uno, ¿eh? Exactly. No. Que tiene un montón uh -huh. de. There are so many restaurants. Sí, hay, hay este un sub y baja. Uh -huh. Unas cosas así. Pero from San Salvador, esos son más de 100 kilómetros. That's really far. It's really yes. far, far, sí, far sí. away. Son 100. I have to get up at 3 a.m. to go there. <laughs> Too much. Uh, in car is uh, one hour. Uh -huh, but driving really fast. Yes. Really, really fast. Uh. <laughs> Not so fast for you, but because you are used to. Uh, only yes. fast, don't be furious. No, just fast and furious. <laughs> Bye, el carro de René es como el carro del futuro que casi que huele. Lies, maybe. Vaya, cualquier parecido con la realidad, lo que le voy a mostrar es just coincidence, ¿ok? No, it's not me. Ah. <ríe> Ahorita, bueno. Ahí está. Ajá. Uh -huh. Read about Mrs. Amy, the teacher, and answer the question. Bye. Yo les voy a leer y ustedes tienen que prestar atención porque después voy a hacer questions sobre esta lectura. Es la última activity que hacemos tonight. This is Miss Amy. She's a teacher. She's four years old. She's thin and tall. She works at a school. She teaches English. Every day she gets up at six o'clock in the morning. She takes exercises for 30 minutes. 
She takes a shower and then she has breakfast at seven o'clock. She eats bread and drinks a cup of milk. At half past seven, she drives her car to school. When she arrives at school, she checks daily lesson plan. Then she welcomes her students. She starts teaching at nine o'clock. At 12 o'clock, she has lunch. After having lunch, she teaches the class again until half past two. She has a break time for 15 minutes. Then she teaches for an hour in the afternoon. She goes home at half past four. She takes a rest, then she has dinner, and after that, she corrects her student's homework. She goes to bed at half past ten. Too fast, demasiada information, bye. Ustedes al tren de recuerdo. Okay. She, she's your routines, daily routines. <laughs> Por eso les dije pura coincidencia. Ahorita les comparto el reading first. One second. Acá está, just... Let me get it. Let me get it. Let me get it. Solo escuché breakfast. Just breakfast. My goodness, Fer. De ahí les Pe compartí. Pan con leche, sí. Bread with milk. Vaya, one more time. This is Miss Amy. She's a teacher. She's four years old. She's thin and tall. She works at school. She teaches English. Every day she gets up at six o'clock in the morning. Six o'clock is fine. She takes exercise for 30 minutes. She takes a shower and then she has breakfast at seven o'clock. She eats bread and drinks a cup of milk. At half past seven, she drives her car to school. When she arrives to school, she checks daily lesson plan. Then she welcomes her students. She starts teaching at nine o'clock. At 12 o'clock, she has lunch. After having lunch, she teaches the class again until half past seven. She has a break time for 15 minutes, then she teaches for an hour in the afternoon. She goes home at half past four. She takes a rest, then she has dinner, and after that, she corrects her students' homework, and she goes to bed at half past 10. Bye. Try to remember. What's her name? Mrs. Miss Amy. Amy. Uh -huh. Amy. Bla Where? Blanca Rodriguez. <laughs> Where does she work? <laughs> in support. She's a teacher. In a school. <laughs> and she works in a school, right? Is she thing? What does mean? Yes. Thing is delgada. Yes, she is a thing. Yes, she is. And so. Uh -huh. I think. <laughs> I think so. How old is she? 14 years old. 14 years old. 14 or 40? 40. 40. 40. 40. Yes, because 40. 14 is a teenager. All right. <laughs> is she short? <laughs> and the mind is 14. I don't know. <laughs> okay, is she short <laughs> or tall? No, is, is she tall. Is a tall. She's tall. She's tall. She's tall. tall. Okay, does she walk to work? She doesn't. She no. drives her she car. She drives her car, right? When does she get up? She gets up, she gets at, up at six o'clock. Six o'clock. Does she start teaching at nine o'clock? Yes. Yes, she does. What does she teach? She teaches English. <laughs> Probably. <laughs> <laughs> okay. All right. When does she have lunch? 12, 12 o'clock. At 12 o'clock? 12 o'clock. When does she go to bed? 10 o'clock. 10 o'clock. Half past 10. Half, Half past, past 10. 10. So 10.30. Uh -huh. Does she take exercise in the morning? Yes. Yes, yes she, she does. does. Yes. Right. So you see, mm. comprehension in English is not so bad. It's okay. You can do it. So it's just a matter of practicing okay so it was not me it was teacher amy okay but i believe you understood the story and that's what matters okay well it's 10 p.m edit La llama <laughs> se apagó, pero no. it's been a really great awesome and nice pleasure to be with you
anytime, anything you need, you might contact me. You can add my phone number. I'm very happy. You made the decision of studying and improving. And it's a great pleasure to meet you. I hope you continue, continue, continue learning and studying and having this good attitude toward the class, a good relationship with your partners of helping each other. That's really great. I really love this group. I really enjoy the class. I sometimes don't feel the time at all. So it's great to have you here. Como, como dijo aquel en aquella película, no me quiero ir, señores. <laughs> <laughs> ok, y recuerden que tonight le toca a Sandra quedarse 10 minutos. <laughs> Ni en la última clase me escapé, eso, Sandra. Ah, bueno, un gusto. Bueno, ¿verdad? goodbye. No, Cuídense, bendiciones. Sí, sí, Gracias por aguantar. Gracias. See you to next week. Bye. Hopefully. <laughs> Bye, partners. Have a good night. No me quiero ir. Good night. Let's go. Pueden quedar conmigo los 10 minutos. To practice in pairs. Me voy a quedar con Sandra. Le voy a hacer un pollo moral. <laughs> to practice. Bye. 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 Good night. God bless Bye. you. Bye. Mucho gusto. Bye. A pleasure. Good night. Thank you so much. All right. Nice. Oh my God. <laughs> Don't cry, Sandita. Don't cry. You're going to be all right. Todo estará bien. Don't worry. Cuénteme, why didn't you stay last class? Um, contarle lo de las clases. Sí, cuénteme qué le ha parecido, cómo le ha ido. La verdad que sí me ha parecido bastante dinámica. Uh -huh. eh, y creo que, o sea, esa parte sí nos ayuda un montón, ¿verdad? Eh, ¿Cómo me ha ido? <risa> Más o menos. <risa> Pero vi que le fue muy bien en la plataforma. Sí, sí. Uh -huh. este, a mí me cuesta muchísimo la pronunciación. No, pero no siente que le ha costado menos ya con la práctica. Sí, 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 pero hay muchas palabras que para mí igual también son como... Que porque no son nuevas, bien. porque ya no las conoce, no sabe, o sea, que de entrada así en automático no vamos a saber seguramente. No, ajá, igual es que yo le comentaba a un compañero que era como que nivel básico, o sea, para mí era como que... No sé, me iban a enseñar los colores, no sé. Los como colores. de niños, dijo usted. Ajá, algo así me Ajá. imaginé. Entonces fue como, o sea, sí sentí como un poco, no lo sentí tan Ajá. nivel básico, pues. Ajá. Sí, okay. lo sentí un poco más. más un poco más complicado. Sí, Pero sí, sí lo logró, se logró adaptar. Algo. Ajá. Okay. ¿Qué, ¿Qué sintió que podríamos haber como mejorado para que usted no sintiera quizás tan, así como tan avanzado? Bueno, por lo menos es que siento que es rápido. <risa> bueno, por lo menos hay compañeros que se sí hablan como que más fluido y como que... O tenía un poquito de base, digamos. Ajá. Ajá. Sí. Sería practicar más vocabulario. Sí. Uh -huh. Este, no, creo que todavía no me había conectado cuando eh, alguien me comentó que usted había hecho mención como una, eh, quizás este, como un tip, ¿no? uh -huh. este, ver películas en inglés con subtítulos. Uh -huh. Pero, uh -huh. no, muchísimas. Sí, o igual buscar las lecciones de vocabulario básico, o sea, ahora en las redes, o sea, en el internet, o sea, hay tantas cosas, y igual, este, tomarlo como un momento de estudio, ¿verdad? No como un momento de solo pasar el video, qué sé yo, es un momento de tomar nota, de reescribir, de copiar, de decir, no, me tengo que aprender esto, o sea, como ponerse esas metas, ¿verdad? Para, o sea, acuérdese que entre más vamos expandiendo, vamos a, enriqueciendo el vocabulario, más fácil va a ser comprender, 
y a la vez poder responder o estructurar alguna, alguna oración, pues porque ya sabemos como algunas palabras, entonces eso también. Sí. Igual, no sé si usted re recomienda una app que creo que es bien popular, en la de Duolingo creo que se llama. Sí, al inicio, o sea, cuando uno es principiante en cualquier idioma, lo que se requiere es como construir confianza, familiarizarse con la pronunciación, con la entonación de ese idioma y pues aprovechar y aprender vocabulary. Lo único que yo no recomiendo con, con esta app es que cuando ya va progresando, seguir dependiendo de la traducción, porque eso sí lo tiene, que siempre se lo va a presentar en ambos idiomas. Pero a, al inicio sí, es muy beneficioso porque sí se aprende mucho vocabulario. Uh -huh. Why not? O sea, sí que póngase ahí el reto. Sí. <ríe> Eso va a familiarizar mucho, o sea, su oído se va a adaptar a escuchar cosas en inglés. Eso me va a decir que es como que yo a veces, no sé, o sea, soy sorda, porque yo escucho, tal vez la pronunciación la escucho diferente a como la escuchan los demás. Uh -huh. Que no sea tan familiarizada. Uh -huh. Entonces, por eso es como que si la escucho de una forma... Yo lo digo y... No era así. <risa> sí, requiere mucho de escucharla varias veces y de intentarla igualar. Uh -huh. Uh -huh. So, you never attended. ¿Nunca había estado en clases de inglés antes? No, no uh -huh. nada más las que nos daban así. Digamos. En la escuela. Igual en la universidad solamente recibí en primer año. Uh -huh. Y de ahí más nunca. Se le había olvidado todo. <risa> yeah. Pero es ok, sí la ha ido bastante bien Porque sí vi que la plataforma la había completado todo Sí uh -huh. Ya eso ya es un ad advance uh -huh. Sí Y la verdad es que lástima que ya no vamos a poder estar con usted hmm. <risa> <risa> Pero igual pero van a tener a alguien más Así que no te Um, yo también escuché comentarios que es como que en el caso eh, con ustedes como que era más dinámico y eso como les repito ayuda bastante y también se siente como que más, no se, no se sienten como aburridas las clases porque son bien dinámicas, bien participativas, entonces no sé que estemos también bien atentos. Pero sí, y, si la, la metodología se mantiene, ahí igual sí. también es como aprovechar y tomar ventaja de, de entre más personas, con más personas interactúo, más acceso tengo a diferentes acentos, diferentes actividades, pues aprovechar de eso. Sí, sí. Uh -huh. sí lo que le quería comentar es que me dijeron de que algunos como que no, otros eh, teachers no eran tan dinámicos. Ay, si no sé, pues no me meto a las clases la otra teacher, I'm always teaching. Pero eso, ajá, es, es cuestión pero de, de, de hacerlo quizás entre, entre los compañeros, ¿verdad? De lograr como interactuar, participar, para que, para que a la vez también se vaya como propiciando el, el ambiente ideal. Sí. Uh -huh. Igual ustedes siempre pongan así, I want to practice with Fernando. Y, y ahí sale a alguien y que lo escuche, lo teach, pues, o Ajá, eso también va a tener mucho que ver de la iniciativa de ustedes. Sí. Uh -huh. Vamos a tener que influir. Yes. Good job. Bueno, congratulations por aguantarnos. No, no, al contrario a usted. Vaya, pues espero que les vaya súper bien. Igual, cualquier cosa que les pueda colaborar, aquí estoy. Un gusto. Y que sigan aprendiendo muchísimo más. Ay, muchísimas gracias y, y gracias también a usted por, por enseñarnos a tu cabello. ¿no? Thank you. <risa> ok. Good job. Muchas bendiciones. Bye. Blessings. <risa>